La historia transcurre en el año 1971 y comienza con Delfín una mujer que vive en el campo y es feliz trabajando junto a sus padres, pero esta alegría llega a su fin. El día que la chica con la que tenía un romance secreto le dice que pronto se casará con un hombre, pues no planeaba quedarse en ese lugar para siempre. Luego de esto, Delfín se muda a la capital para ganar su independencia financiera. Un día de camino al trabajo, ve a un grupo de mujeres manifestándose y se da cuenta que a una de ellas le está molestando un hombre. Delfín de manera inmediata la defiende y ambas salen corriendo hacia el autobús, en donde Carol se presenta y le agradece su ayuda. Luego de pensarlo un poco, Delfín asiste a una reunión con las chicas que conoció anteriormente. Ahí se habla de temas feministas y situaciones que viven las mujeres día a día. Al salir, Carol y Delfín van por unos tragos para conocerse un poco más. Delfín se entera que Carol es profesora de italiano y esta última le hace una jugada para obligarla a verse una vez más en la próxima reunión. Delfín no se opone a tal petición, por lo que luego de unos días la vemos muy feliz esperando a Carol, quien la ayuda a integrarse al grupo. Entre manifestaciones y divertidos momentos, Delfín le envía una carta a su mejor amigo para contarle lo increíble que es París y la estupenda mujer que ha conocido, refiriéndose a Carol. Pero toda esa emoción se viene abajo cuando va a la casa de la rubia para una reunión y se entera que Carol vive con su novio. Ella se hace un poco la dura y la reta para que hagan una misión, que llevan días debatiendo el involucrarse o no. Al final deciden rescatar al amigo gay de una de las chicas, el cual está encerrado en un centro de conversión sin su consentimiento. La misión es un éxito, pero el grupo tiene que pasar la noche en la casa de una mujer a las afueras de la ciudad. Carol entra a la cama con Delfín, porque su otra amiga ronca muy fuerte y no la deja dormir. Entre varias risas, Delfín cree que es buena idea besar a Carol, que muy sorprendida la aleja y le pregunta qué es lo que está haciendo. Delfín se siente tan apenada que le pide que se vaya. Al día siguiente, Delfín no dice ni una sola palabra en todo el camino de regreso a casa y en los próximos días no asiste a ninguna reunión, por lo que Carol decide ir a buscarla después del trabajo. Le explica que no se escandalizó por el beso, es solo que no se lo esperaba, y añade que no tiene ningún problema con las lesbianas, pero ella no lo es. Delfín muy serena, la lleva a un sitio donde puedan estar a solas, y luego la besa. Al inicio eran solo los labios de Delfín los que hacían todo el trabajo, pero poco a poco los labios de Carol comenzaron a ceder, hasta terminar entregándose en un beso apasionado. Que en menos tiempo de lo imaginado las lleva hasta la casa de Delfín y una vez ahí hacen actividades muy satisfactorias. Al llegar a casa Carol encuentra a su novio preparando la cena y prefiere no contarle lo que pasó. Luego, las chicas se vuelven a encontrar y a Delfín se le ve muy emocionada, todo lo contrario a Carol que tiene una mirada distante. Luego de un momento de duda por parte de Carol, finalmente se atreve a pedirle que vayan a su casa. Las dos mujeres se entregan por completo. Y esta vez Carol le cuenta a su novio lo que está pasando con Delfín. Él le dice que no dormirán en la misma cama hasta que deje de acostarse con ella. La rubia poco asustada con la amenaza de su novio decide continuar su aventura con Delfín. Así que los próximos días se les puede ver demasiado juntas y muy contentas. Todo iba muy bien entre las dos hasta que el padre de Delfín enferma, por lo que ella tiene que regresar al campo a realizar las labores de la granja. Carol no lo toma muy bien y no puede disimular su tristeza, incluso su novio la consuela. Delfín se encontraba trabajando en la granja cuando su madre le informa que pasará unos días en el hospital cuidando a su marido. Aprovechando la situación, Delfín invita a Carol a pasar un fin de semana en el campo. Tiempo que utilizan para hacer el amor, reír y compartir buenos momentos. Al regresar a la ciudad, Carol es abordada por su novio, el cual muy molesto le pide que terminen ya su relación. Carol y el chico terminan, ella le avisa a Delfín que se mudará al campo con ella, y esta le cuenta a su madre que una buena amiga las visitará. Todo parece ir muy bien, incluso a Carol le han dado el mejor cuarto de la casa. Ella comienza a involucrarse con las tareas de la granja y por la noche se acuesta con la granjera. Un día Carol le dice al padre de Delfín, el cual no puede moverse ni hablar que ha venido para llevarse a su hija porque la quiere y muy orgullosa acepta sus sentimientos en voz alta. Más tarde, Carol le pregunta a Delfín si no echa de menos la ciudad y esta le dice que no. Carol no lo entiende porque parecía que le encantaba. Delfín le dice que era porque ella estaba ahí. A Carol le parece romántico el comentario, 
pero aún así le confiesa que ella sí extraña París, el ruido de los coches y todo lo demás. Vemos que la relación de Carol con el mejor amigo de Delfín no es buena, ya que él siempre ha estado enamorado de su amiga y las vio besándose por la ventana. A la madre de Delfín le encantaría que su hija se casara con él. Y esto pone de muy mal humor a la rubia, quien le reclama a Delfín el por qué no le ha contado a su madre la verdad. Delfín no cree que su madre pueda soportar una noticia así, por lo que prefiere mantener la ilusión de que algún día ese hombre la llevará al altar. Después de la discusión, Carol comienza a actuar de manera distante y Delfín intenta arreglar todo, siendo más cariñosa. En ese momento pasa un sujeto y Delfín entra en pánico porque cree que las vio. Carol intenta tranquilizarla, pero Delfín de manera agresiva le dice que a ella sí le importan las opiniones de los demás. Acepta que está estresada por tener que lidiar con la granja y ahora con su romance. Carol no se puede creer que prefiere la granja que su amor. Delfín se reúne con otros granjeros para verlo de una nueva máquina y ahí ve al hombre que las vio besándose el otro día, por lo que intenta besar a su amigo frente a él. Su amigo se molesta y le pide que no lo utilice como su coartada y se va muy enojado. Delfín llega a casa con el corazón roto y Carol la consuela. Al día siguiente la madre de Delfín entra a la habitación y las ve juntas, le pide a su hija que se vaya a trabajar, y cuando ésta se retira le dice a Carol que saldrá a buscar comida y que espera no verla al regresar. Carol intenta explicarle, pero la mujer se pone violenta y le dice que ella es el mismo diablo con todos sus pecados. Carol llorando le dice a Delfín que se va porque ya está cansada y le cuenta que su madre la ha echado. Delfín le dice que irá con ella, suben las maletas al tren y avanzan a la primera estación. Delfín, que estaba muy pensativa, decide no continuar más. Carol no lo puede creer y le suplica que la acompañe, porque siente que ellas están destinadas a estar juntas. Delfín continúa firme con su decisión, por lo que la única que sube al tren es Carol y al darse cuenta que Delfín no fue detrás de ella, Entendió que no avanzarían juntas por el mismo camino. Delfín regresa a casa en donde una muy feliz madre la espera. Cinco años después, nos enteramos que Carol tiene un consultorio en donde brinda información sexual a las adolescentes y vive con una mujer. Un día le llega una carta inesperada, se trata de Delfín. Ella le cuenta que al fin pudo salir de la casa de sus padres y ahora ella tiene su propia granja. Añade que si pudiera regresar el tiempo, subiría a ese tren sin dudarlo. Y que no sabe lo mucho que sufrió después de su partida, pero entiende que ahora debe caminar hacia adelante. Menciona que está muy feliz por todo lo que ha hecho por el movimiento y que espera que continúe haciendo cosas grandes. La rubia no puede evitar derramar algunas lágrimas acompañadas de una linda sonrisa.